ከሺ አመታት በላይ የምትራቅ ኢትዮጵያ ህዝቦች የባህል የእምነት የውቀትና የንግድ ማዕከል በመሆን አገልግላለች በመስራቅ አፍሪካ ብቸኛዋ በግንብ የታጠረች ከተማ ጥንታዊቷ የአሚሮች ሀገር ሐረርጌ ያሁኗ ያሐረሪ ክልል ውበት ህይወትና ኡነትን በተናጠልና በጋራ ያጣመረችው የሐረሪ ክልል ከአዲስ አበባ በ525 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች ታይታው የማይጠገቡ የጥንት ታሪክ የተፈጠሩና የህዝቦች ኪናዊ ውበት ባለቤትም ናት ሐረርጌ በዚህም የቱሪስት መዳረሻ ሆና ዛሬም ድረዘልቃለች አረር በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ በአሚር ሀቦባ ዘመን መቆርቆሯን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ በሼክ አባድር ዘመን ሀሰንጌ ሳሃንቲጌ ቱሁንጌ ሳምቲጌ አረዌጌ ሩቂያጌና ፈረቃጌ የተባሉ ሰባት መንደሮች ወደ አንድ ተጠቃለው መመስረታቸውን ተከትሎ የከተማነት ቅርጽ እንደያዘች መረጃዎች ያሳያሉ። ከተማዋ በነበረት ምቹ መልካም ምድራዊ አቀማመጥና በተላበሰችው የከተሜነት ባህሪዋ ለብዙዎች የንግድ መናሪያ እየሆነች መጣች። በሺ 551 ዓመተ ምህረት አካባቢ በነበሩ በአሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ አማካኝነት ከአራቱ ማዕዘን የሚመጡትን ወራሪዎች ለመከላከል የጁገል ግም ተገነባ ያረርጌና የጁገል ዝምድናም ያኔ አንድ ብሎ ጀመረ የጁገል ግም ያረሪ ክልል መታወቂያ ከመሆን አልፎ ከአለም ጥንታዊ ቅርሶች አንዱ በመሆን በዩኔስኮ ለመመዝገብ በክቷል ዛሬላይ ሐረርጌን ያለ ጁገል ጁገልን ያለ ሐረርጌ ማሰብ ይከብዳል በኪና ህንፃ ውበቱ የዘመኑን የመህንድስና ጥበብ ፍንትው ብሎ የሚያሳየውና የሐረሪዎችን ስልጣንና ታሪክ በአስረጅነት ለመንገር የቆመው ጁገል ማረፊያውን ያደረገው በ48 ሄክታር መሬት ላይ ነው የጁገል ግንብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ ፋይዳ ያላቸው አምስት በሮች አሉት። በሪጎይታ የሚል መጠሪያ በተሰጣቸው ሹመኞች በሮቹ ቀንቀን ክፍት ሆነው ማታ ማታ ደግሞ ተዘግተው ይጠበቁ እንደነበር ይነገራል። እኛ በረስንል ይሄን በር መግቢያውን ብቻ ሳይሆን ሰፈሩንም ጭምር ስለሆነ በዚህ አግባብ ነው አምስት ብቻ ነው ያለው ምንል። ይሄ በር ራሱ በግራና ቀኝ ሁለት ክፍሎች አሉት። እነኚህ ክፍሎች ቀረጥ የሚከፈልባቸው ቦታዎች ናቸው ቀረጥ ብቻ ሳይሆን የኢሚግሬሽን ስራም ይሰራሉ የኢሚግሬሽንና ታክሴሽን ፖስት ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሶስተኛ ኳራንቲንም ጭምር ነው በሽታ የያዘው እንስሳ ከሆነ አይገባም የበድሪ በሪ ወይም ቡዳበር የጁገልን ደቡባዊ አቅጣጫ ይዞ ይገኛል ከሌሎች በሮች አንጻር ግርግር የሌለበት እርጋታ የሚታይበት ነው የበሩ ቅርጽ በጥንቱ መልኩ ሳይሆን ባይጠናቀቅም ጣሊያኖች በነበሩበት ወቅት አዲስ ኪነ ህንፃ ለመቀየር በነበራቸው ፍላጎት የራሳቸውን አሻራ አስቀምጠውበት አልፈዋል ባህረር ከተማ መሃል ከጁገል ግንብ በመዕራብ አቅጣጫ ገዘፍ ብሎና በደመቀ ገበያ ታጅቦ የሚታየው አስማዲን በሪ ወይም ሾዋበር ከጁገል በሮች ሁሌም ሞቅ ብሎ የሚታይ ነው አስማዲን በሪ ጥንት ለእስልምና አስተምህሮ የበቁ ተማሪዎች ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚሸኙበት ከመሆኑም ጋር በተያያዘ መጣሪያውን እንዳገኘ ይነገራል 
ያርጎባዎች መውጫና መግቢያ በር ሆኖ ሲያገለግል የቆየውና የእንጨት በሩ ከግንቡ ጋር በርካታ አድሚያ ያስቆጠረው አርጎባ በሪ በመስራቅ አቅጣጫ ይገኛል። ባንድ ወቅት አውሮፓዊው አሳሽ ሪቻርድ በርተን ከመን የተላከ ሀጅ መስሎ ከተማዋን ለማጥናት ወደ ሐረር የዘለቀው በዚሁ በር በኩል ነበር። እሱም ስለ ሐረር ያየር ንብረት እንዲህ ብሏል። cool not cold warm not hot የሚቀዘቅዝ የማይበርድ የሚሞቅ ግን የማያቃጥል እንደማለት ነው በሰሜን አቅጣጫ የሚገኘው አሱምበሪ ወይም ፈላና በር የጥንቷ የሐረር ከተማ ዋነኛ የንግድ መናሐሪያና ለሐጅ ጸሎት መሄጃ ሆኖ አገልግሏል አምስተኛው የጁገል በር ሱግዳት በሪ ወይንም ሰንጋ በር በመባል ይታወቃል። ደሌሎቹ በሮች ጥንት ይከሰቱ የነበሩ ግጭቶችን ካለ ማስተናገዱ ጋር በተያያዘ ሰላማዊ በር የሚል መጠራም አለው። ሐረር ጥንትነቷን አለለ አለቀቀችም የጥንት ባህሉ እየተጠበቀ ነው። አንድ ሰው ወይም አንድ በህር ለማንነቱ ዋና የመጠበቅ የሚያስፈልገው የጥንት ያባቶችን አሻራ ነው እቺ ጁገል ግንባ በቤቱ አሰራር ሁሉም የተጠበቀ ነው ማለት ነው በጁገል ግንብ ውስጥ ወራባ ኑድሎች በመባል የሚታወቁ በዛ ያሉ የጅብ ቀዳዳዎች አሉ ቀዳዳዎቹ ከጁገል ጎርፍና የፍሳሽ ቆሻሻዎች ለማስወገር ታስበው የተሰሩ ናቸው ዛሬ ላይ ሁለቱ ብቻ ቢቀሩም በጁገል ውስጥ 24 ጣላት መቆጣጣሪያ ማማዎች እንደነበሩም ይነገራል። ከጁገል በሮች በአንዱ አልፎ ወደ ውስጥ ሲገቡ የትናንቱን ጥበባዊ አሻራቸውን ያለቀቁ ቀደም ሲል የደጃዝማች ተፈሪ አሁን ላይ የሸሪፍ ሐረር ሙዚየም በመሆን የሚያገለግለው የእንግሊዝና ፈረንሳይ ቆንስላ ጽፈት ቤት የነበሩና ሌሎች ታሪካዊ የሐረሪ ባህላዊ መኖሪያ ቤቶችን ያገኛሉ። The city we we had like uh, more because of the people the very very nice people ከተማው የምትወደድናት በርከት ያሉ ጥንታዊ ቤቶች በውስጡ አሉ ወደ ጅጉል ውስጥ ገባ ደግሞ ደስ የሚል ነገር ታገኛለ የተዋቡ ቤቶች ባህላዊ ቤቶች መስጊዶችና እጅግ ደስ ደስ የሚሉ ቦታዎች አሉ ሁሉም ቃል በሚስቡ ናቸው እኔ በጣም ነው ተመቺው ኦ ኢትስ ዘ ሰከንድ ታይም አይ ካም ቱ ኢትዮጵያ አይ ፊል ቬሪ ጉድ ወደ ኢትዮጵያ ሰመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ሐረርን እየዞር ኩደስ ያለኝ ይያይሁ ነው ጁገል ውስጥ ያሉ ታሪካዊ ቤቶች አይቻለው የህزبው ባህር ራሱ ያረካል እርግጠኛ ነኝ በድጋሚ ተመልሽ ይመጣለሁ አይ ኖ አይ ሄቭ ቱ ካም አገይን ቱ ሲ ሞር I think it's a very interesting city to visit. We have been traveling all over Ethiopia. ለጎብኞች ምች ሆነች ከተማ ነች። ታሪካዊ የሆኑ የክርስቲያን የሙስሊምና ሌሎች የእምነት ቦታዎችን ውብ የሆኑ ጥንታዊ ቤቶችን አይቻለሁ። ሁሉ በውስጥ የተለየ ስሜት ፈጥረውብኛል። Very interesting place to visit. የቤቶቹ ውስጣዊ ውበት ዘመናዊነት ያልበረዘው እንታዊነቱን እንደጠበቀ ከትውልድ ትውልድ በመሸጋገር ዛሬ ድረስ የዘለቀ ነው የሐረሪ ቤቶች ህዋ ሙዚየም ብለናው መንጠራው ሙዚየም ሌሎቹ ሙዚየሞች ሙዚየም ናቸው እንጂ ሰው አይኖርበትም የሰው የሚኖርበት ሙዚየም ነው በሐረሪ ቤት ውስጥ የምገኙት አምስት መደቦች አሉት አሁን አንተ የተቀመጥክበት ቦታ አሚር ነደባ ወይንም የንጉሱ መደብ ነው የሚባለው የቤቱ አባ ወራ ቦታ ነው ትልቁ ግድር ነደባ ይባላል በሃይማኖት ተላቆ አባቶች ናቸው መቀመጡት ሌላ እንግዳ ስመጣ አት የሚያርፍበት ቦታ ነው እቺኛው አጥ ነደባ ትባላለች መሄድ ሰው ከሆነ ዙራፍ ብሎ ተጫውቶ ይሄዳል እቺ እኔ ያለሁበት መደብ ከብተህር ይባላል በብዛት ሴቶች ናቸው መቀመጡበት የሐረሪ ቤት ድርብ ጋር ይሉታል ወይንም የሐረሪ ቤት አዳ ቤት ይሉታል ባህል ቤት ነው የሚባለው ስሙ ራሱ እዚህ እለት በእለት ህይወት ውስጥ 
ሰው የተገለገለባቸው ናቸው እርስም ነው ቤትም ነው ቢበላሽ ደሞ ለመስራት የሚችል ዕውቀት አለ እዚህ አካባቢ የምናያቸው 800 አመት ያስቆጠሩ ቤቶች አሉ ከ300 አመት በላይ ያላቸው ቤቶች አሉ ጁገል ግንብ ከዘጠነኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የታነጹ ያልጃሚኢ ዲና ጎብራና አውመሻድን ጨምሮ 83 ጥንታዊ መስጂዶችን አቅፎ ያዘ ነው ከነዚህ መስጂዶች አንዱ የሆነው አልጃሚ መስጂድ ከሐረሪ አሚሮቿ መካከል ሶስቱ ማለትም ሼክ አባዲር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ህዝብ ሰብስበው ያነጋገሩበት ኢማም አህመድ ኢብራሂም አልጋዝ ያዳል ሱልጣኔት መሪነትን ሲጨብጡ ንግግር ያደረጉበትና አሚር አብዱላሂ ለጨለንቆ ጦርነት ህዝቡን ያወያዩበት ታሪካዊ መስጂድ ነው መስጂዱ ባለ ሁለት ሚናሬት መሆኑ ከሌሎች መስጂዶች ልዩ ያደርገዋል እምነትን ከፍቅር ጋር አስተሳስራ ያዘችው ሐረር የመቻቻልና የመፈቃቀር ከተማ በመባል ካለም አቀፉ የሳይንስ የትምርትና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ2003 ዓመተ ምህረት ሽልማት አግኝታለች ዋነት ሽልመችበት ምክንያት ካቶሊክ ቸርች ጃሚ ሙስኩና ሶሎክስ አለ ማለት ነው ሶስቱ መተላዊ ሃይማኖቶች በ300 ራዲየስ ውስጥ ነው ያሉት ሶስቱም ግን ለአንድም ሰንገድ ሳይጋጩ ለአንድም ሰንገድ ጸሎታቸውን ሳይቀርጡ አሁንም ድረስ ተቻችለው በአንድ ላይ ያከብሩ ይኖራሉ። ይሄ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የጁምዓ መስጊድ ርቀቱ 50 ሜትር ነው። የታላቁ መስጊድ የሶላት ጥሪ የሚያደርጉ ሰው አሉ። ይሄንን ድምጽ የካቶሊኩ አስተዳሪ አንድ ቀን ያጧቸዋል። ዛሬ ምን ነካው ሌላ ሰው ነው ጥሪውን ያደረገው ይላል ሁለተኛ ቀን ሰው ልባቸው ቤታቸው ሄደው ላዚሙ ምን ነካቸው ምን ሆኖ በሰላም ነው በጤና ነው ወይ ብለው ይጠይቋቸው ይሄን ያህል መሳሳብና መቻቻል ያለ መሆኑ የተለያዩ ሃይማኖቶች የሚኖርባት የተለያዩ ዘጎች እንደሚኖርባት በፍቅር የሚኖርባት ሀገር ናት እና ይሄንን መያየን ያለን ይሄ ያገር ፍቅር ነው ማለት ነው ለልማታችን ተቻችለን መኖራችን ተፈቃቅረን መኖራችን ተሳስበን መኖራችን ይሄ አንዱ ለልማታችን ትልቁ ጉዟችን ነው ማለት ነው ከሩቅም ከቅርብም ጥንታዊነቷንና ፍቅሯን የሰሙ ሁሉ ሁሌም ይጎበኙታል መጎብኘት ብቻ አይደለም ስለ ፍቅሯ አውርተው አይጠግቡ as everybody says because of the easy interaction between muslims and christians harar beqallalu muslimum kristiyanum tefaqraw yeminorubat ketemanat bezi kize baalem lay bizu ye haymanot gichitoch allu baharar gin yihe yellem hullum besalam tegbabto yeminorubat la afrikam hone la alem temsalet yihonech ketemanat ani bezi betam destenya neñ besirana begubinyit sebeb ke 20 ye afrika hagarat belay aychallu በፍጹ እንዳረር ግን አላየሁም በጁገል ውስጥ ከ360 በላይ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች አሉ። መንገዶቹ ዛሬም ጥንታዊ ገጽታቸውን ሳይቀይሩ የጁገል ውበት ሆነው ያገለግላሉ። ፈረስ መጋላ ወይም ያሁኑ የጨለንቆ ሰማታት አደባባይ ተብሎ የሚጠራው መንገድ ዮሐና ዋና መንገዶች መነሻ በመሆን ይታወቃል መንገዱ ጥንት የፈረስ ገበያ ይቆምበት ስለነበር ስሙን ከዚህ እንዳገኘም ይነገራል የውስጥ ለውስጥ መንገዶቹ ስያሜ በጁገል ከተስተናገዱ ሁነቶች ጋር የተሳሰሩ ናቸው የልብስ ስፌት መኪናን ጮህትና ትይንት ተከትሎ መኪና ግርግር የሚል መጠሪያ የተሰጠው መንገድ አንዱ ማሳያ ነው በጁገል ግንብ ከሁሉም በጣም ጠባብ መተላለፍ ያለው መገራው ይገር በመባል የሚታወቀው መንገድ የተኮራረፉ ሰዎችን በማስታረቅ ይታወቃል ከጥበቱ የተነሳ ሁለት የተጣሉ ሰዎች ሲገናኙ አንተ እለፍ አንቺ ለፊ ተባብለው መነጋገራቸው ግድ ነውና ቂማቸው ፍቀው እርቅ መስርተው የትላንት ወዳጅነታቸውን ይቀጥላሉ ባህረሪዎች ዘንድ በመልካም ሰብእናቸው 
በሃይማኖታዊ አስተምሯቸው ተምሳሌት ሆነው ላለፉ ሰዎች የመታሰቢያ ስፍራዎች ማቆም የተለመደ ነው የመታሰቢያ ስፍራዎቹ ለወንዶች አዋጅ ለሴቶች ደግሞ ኢናያች በመባል ይጠራሉ። በሺ 551 ዓመተ ምህረት ያሐረሩ አሚር ለነበሩት መታሰቢያ የሆነው አሚር ኑር አዋጅ እንዲሁም ያብዱል ቃድር ጄይላን አዋጅ የኡማ ኮዳና ያይ አቢዳ ኢናያችን ጨምሮ ከ438 በላይ የመታሰቢያ ስፍራዎች ይገኛሉ። በነዚህ ቦታዎች ላይ ዛሬም ሃይማኖታዊ ትምህርት ይሰጥባቸዋል አመታዊ ክብረ በዓልም ይከናወንባቸዋል ወደ ሐረሪ ክልል የዘለቀ ሁሉ ሳይጎበኛቸውና ታሪካቸውን ሳይሰማ አይመለስም አድባራቶቹ ጥንት የታወቁ አህሉል ከራማዎች ነበሩ ተመቅሰፍት እንዳይመጣ ሌሊትና ቀን አላህን ለምኑ ያ የሚያመጣውን ወረብሽን እንዲ ያስወገድላቸው አላህን ይለምኑ የነበሩ ሰዎች ቦታ ነው አድባሮቹ በሃይማኖት ትምርታቸው በጣም የመጠቁ ሰዎች ባህላዊ መዳህነት ታዋቂዎች የተለያየ አይነት ስጦታና ችሎታ ያላቸው ህዝቡ የመሰከረላቸው ሰዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች አንድ ቦታ ይኖራቸዋል ያ ቦታ የምትጠሩበት ነው መቃብራቸው ምዛ ነው የሚሆነው ሀድራ ይባላል የነሱ መቀመጫ ነው በዚህ መቀመጫ ቦታ ላይ ዋሪ ያሌላቸው ሰዎች የምትጠሩበት ቦታ ነው በዛ ሰውዬ የተከፈተው አዋጅ ወይንም አድባር መሰረት ሃይማኖት ነው ሁለተኛ ሰብአዊነት ነው ሶስተኛ ዕውቀት ካለ በዕውቀቱ የማገልገል ጉዳይ ነው አረር ጥንተ ታሪኳንና ስልጣኔዋን የፍቅርና የመቻቻል ተምሳሌትነቷን አጉልተው የሚያሳዩ አራት ሙዚየሞች አሏት ይህም በኢትዮጵያ በሙዚየሞች ብዛት በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣታል ሙዚየሞቹ አንድ የግል አንድ የማህበረሰብና ሁለት በክልሉ መንግስት የሚተዳደሩ ናቸው በኢትዮጵያ ብቻኛ የግል ሙዚየም የሆነው የሸሪፍ ሐረር ከተማ ሙዚየም የሐረር ጌይን ባህልና መንፈሳዊ ታሪክ በአንድ ጣሪያ ስር ይዞ ይገኛል መጀመሪያ የዛሬ 17 አመት አፍሪካን ጆርናል ሚኒ ሙዚየም ይሰራለው ይነበራ አሁን ተመስገነው በኢትዮጵያ አሉ ከመባሉት ሙዚየሞች አንዱ ነው አንድ ሺህ ሁለት መቶ የጁ ጽሑፍ መጻሕፍቶች አሉ ከዛ ውስጥ 800 ተጠግነዋል ወደ 900 አካባቢ ዲጂታላይዝ ሆኗል 3700 ገንዘቦች ተሰብስበዋል ይሐራሪ ለላውን ግን አልቆጠርኩትም ከ5000 ሺህ በላይ ነው ይሄ ጌታ ጌቶች ምን ይነመ ይመስሉ ናቸው ሙዚቃዎቹም ዲጂታላይዝ ማድረግ ጀምረን 550 ሰዓት ወይም ከ6000 ሺህ በላይ ዘፈኖች ባይላው ዘፈኖች ዘመናዊ ዘፈኖች እና ሃይሞኖታዊ ዜማዎች እነሱንም እየሰበሰብኩ ነው ያለሁት ዲጂታላይዝ ይያረኩ ነው ያለሁት ያየናቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ያስደስተና ድንቅ ነገሮችን አይተና ዴት ቢየል እንደምገልጽ አላላቅም ግን በጣም ያስደስተና ጥሩ ነገር አላት አረር ያሐረሪዎች የጥበብ አሻራ ያረፈበት የትናንትና ማንነታቸውን ቁልጭ አድርጎ የሚናገረውና በህብረተሰቡ የሚተዳደረው ያሐረሪዎች ባህላዊ ቤት ሙዚየም የጎብኞችን ቀልብ እጅግ ይማርካል ሙዚየሙ የሐረሪዎችን ጥንታዊ ስልጣኔ የሚገልጹ ባህላዊና ሃይማኖታዊ አገልግሎት የሚሰጡ የስነ ጥበብና የእደ ጥበብ ውጤቶችን አካቶ ያዘ ነው ግንቡ የተገነባው በ42ኛው አሚር ነው አሚር ነው ናቸው ግንቡ ነው የገነቡት አህመድ ግራኛ አላርና ኢማም አህመድ አልጋዚ 38ኛው የሐረር አሚር ናቸው ከ15 እስከ 7 እስከ 15 43 ማለት ነው የድሮ ታሪካቸውን አቆይተው እስከ አሁን መቆየታቸው መጠቀማቸው አሪፍ ነው ሜሴጅ አለው ሁሉም ነገር ማለት ነው ብዙ ዘመናት ያሳለፉ ታሪካዊ ቃዎች አሉ ባህላዊ ምናቸው ደም ይገርሙ ናቸው ውስጥ የተፈለፈለ ነው ቁምሳጥኑ ብዙ ሃርድ ወርክ ያለው ነገር ነው ለመቀዝቀዙ ቤቱ በጣም ናይስ ነው ታስቦበት በጣም ተጨንቆ የሰሩት ስራ ስለሆነ በጣም ይገርም ነው ረጅም አመታት የቆዩ ቃዎች ናቸው እንዳለ ፈረንሳዊው ገጣሚና ጻሕፊ የጥበብ ሰው አርተር ራምቦ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በሺ 880 ዓመተ ምህረት አካባቢ ለንግድ ወደ ሐረር ገብቶ ለ10 አመታት ኖሯል 
ለመታሰቢያነትም ያርተር ራምቦ ሙዚየም ተቋቁሞለታል በሙዚየሙ ውስጥም ቀደም ሲል አርተር ራምቦ በዘመኑ የከተማዋን የተለያዩ ገጽታዎች በፎቶ መልክ ያስቀራቸው የፎቶ ጋለሪዎችና በሱና ባህረር ዙሪያ የተጻፉ ጥንታዊ መጻፎችና የተለያዩ ተንቀሳቃሽ ፊልሞች በስፋት ይገኙበታል we learned about rainbow's poetry ከረጅም አመታት በፊት በትምህርት ቤት ሳለው በታሪክ ስለ ጻፊና ገጣሚው አርተር ራምቦ በወጣትነቱ በአፍሪካ ውስጥ የሆነ ሀገር ሄዶ እንደኖረ ተምሪ ነበር አሁን ግን እሱ ወደ ሀረር መጥቶ ከ130 አመት በፊት በህይወት ዘመኑ ያከናውናቸው ነገሮች ማይቴና መስማቴ አስደስተኛል ቤራዊ ሙዚየሙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ቀደምት የመገልገያ መሳሪያዎች በቅርስነት ይዞ ለእይታ በማቅረብ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ባረር ጌይ በመሽት በየትኛውም ዓለም የሌለውን ታሪካዊ የጅብ ትርኢት መዝናኛ ስፍራ በቀላሉ ማየት ይቻላል። በሩቅ ብቻ የሚፈራው ጅብ ምሽት ይያንዳንዱ በስሙ እየተጠራ ከጎሬ ወጥቶ ለትርኢት ይሰለፋል ድልገት ሞት ይህን ቦታ ያረገጠ ሰው በሩቅ የሚፈራውን በቅርብ አይቶ ሲያሻው ከመንጋው መhall ገብቶ አብሮ ሲጫወት ላይ ረሪዎች እንኳን ሰው አውሬ ያለም ዳሉ የሚለውን ቢሂል በቀላሉ ማረጋገጥ ይችላል I think it's a real event to 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 have this opportunity to meet እድል ገጥሞኝ በዚህ ቦታ ተገኘቼ ይህን የኢጅፕት ትርኢት በማይቴ ደስ ብሎኛል ይገርማል በፍጹም ሊታመን የማይችል ነገር ባይኔ በማይቴ የተሰማኝ ስሜት እንዴት ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም ሰውና አውሬ እንዲስ ይቀራረብ በማይቴ ደስ ብሎኛል a strange feeling ለሀገራችን የቱሪስት መስብ ነው ለኛም ያው የለት ተጠቀሚያ ነው እንደገና ደሞ ያው እኛም እንረካበት አለ ሰዎቹ ካውሬ ጋር እንዴት ነው ማብንና በጣም ነው የሚገርሙት ተለያየ ትሪቶች ያሳየናቸው ያዝናናናቸው ደስ አስደርገን እናሳያቸው ቱሪስቶቹ አሁን እንደዚህ ኦፕ ስትል ያለ ደስ ይላል በእጅ ባፍ አይነት አይነት አላቸው ጅቦቹ የሚስጡት አሁን እቺ በሁሉም ታቃለች አሁን ደሞ ባፍስቲ ናይ ናይ ሃው ያ ሄሎ ናይ ናቴ ሃው እቺ ማስተር አለ ማስተር ተታሽለች ተጣጣፋለች ባህረር አንድ ቦታ ተወስኖ ይታየ ነበርው የጅብ ማብላት ትርኢት አሁን አሁን በየቦታው እየተስፋፋ መጥቷል ይሄ ደግሞ ለጎብኞች ትርኢቱን በበቂ ደረጃ እንዲመለከቱ እድል ፈጥሯል አራሪዎች ከኪና ህንፃና እደ ጥበብ ውጤታቸው ባሻገር የጎብኞችን ቀልብ የሚስቡ አሹራና ሸዋል ኢድ የተባሉ ክብረ በዓላት አላቸው የኢድ አልፈጥር በዓል ተከብሮ ለተከታታይ ስድስት ቀናት ከተጾመ በኋላ በሰባተኛው ቀን ሸዋል ኢድ በድምቀት ይከበራል በዚህ ቀንም ወጣቶች የወደፊት የተዳር አጋራቸውን ይመርጡበታል ከሰባተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በእስልምና የዘመን አቆጣጥር የመጀመሪያው በሆነው የሙሐረም ወር በገባ በሰባተኛው ቀን የሚከበረው ያሹራ በአለም ባህረሪዎች ዘንድ በድምቀት የሚከበር ሌላው ጥንታዊ በአል ነው በአሉን ወጣቶች ከቤት ቤት እየዞሩ ዊርሻቶ በሚባለው ባህላዊ ጭፈራ ሲያደምቁት ህዝቡም በአዋቾች በመሰብሰብ ጅቦችን ገንፎ በማብላት ያከብረዋል
ከከተማዋ ወጣ ብሎ በ12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ኮረሚ የአርጎባዎች መንደር ሌላኛው የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ነው። አካባቢው በአርጎባዎች የታነጹ ጥንታዊ የከተማ ፍርስራሽ ቅሪቶች የሚገኙበትና አሁንም ድረስ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ቤቶች መገኛ እንደመሆኑ ለጉብኝትም ሆነ ለአርኪዮሎጂያዊ ጥናት ይውላል። ረርገይና ካባቢዋ የሚገኙ የተፈጠሩ ዋሻዎችና የጥንታዊ ሰዎችን የኑሮ ህይወት የሚያመላክቱ የድንጋይ ላይ ስዕሎች በበርካቶች የሚጎበኙ የክልሉ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ናቸው። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኢኮሎጂካል ፓርክ መሆኑ የሚነገርለት ሴላት ኢኮሎጂካል ፓርክ ሌላው የቱሪስት መስብ በመሆን እያገለገለ ይገኛል። ባህርርጌ ከቱሪስት መዳረሻነታቸው በተጨማሪ ለአርኪዮሎጂካዊ ጥናት የሚውሉ ስፍራዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የሃርላባድ መንደር አንዱ ነው። ለሃረሪ አጎራባች በሆኑ ክልሎች የተለያዩ የቱሪስት መስቦችም ይገኛሉ። የባቢሌ የዝሆን መጠለያና የግመል ገበያ ይጠቀሳሉ። አረርጌ ከቀደመው ጊዜ በበለጠ ተነቃቅታ ከዘመናዊ እስከ ባህላዊ ማረፊያዎች አዘጋጅታ እንግዶቿን በማስተናገድ ላይ ትገኛለች The beginning of the development of the tourist infrastructure in Ethiopia and also in Harab በኢትዮጵያ ብሎም ባህረር ለቱሪዝም ምድገቱ ያሉት መሰረተ ለማቶች ምቹ ናቸው አሁንኛ ያረፈንበት ደረጃውን የተጠበቀና ምቹ ማረፊያ ነው በጁገር ውስጥ ደስ ደስ የሚሉ ባህላዊ የንግዳ ማረፊያዎች አሉ። የህዝብ አቀባበልና መስተንግዶ በራስ ያረካል። ቱሪስቶች በጣም መተው የሚዝናኑበት ቦታ ነው እዚህ ቦታ አሁን ተፈላጊ የሆነ ያለው ቦታ ነው። ምንም ነገር አሁን ሐራር ላይ ይጣፋል የሚል ነገር የለም ማንንም ሰው መተው የሚደሰትበት ነገር አለ ሐራር ላይ። አፍሪካ ውስጥ ይጎበኛሉ ወይንም ደግሞ ሊጎበኙ ግድ ናቸው። ከሚባሉ ቦታዎች አንዱ ያው ሐረር ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲ ያው ሆቴሎችም እየተገነቡ ነው ያሉት ሬስቶራንቶች አሉ ሱፐር ማርኬቶች ያው ነገሮች ፋሲሊቲት ይሆኑ ነው ለቱሪስት ምቹ እንዲሆን ማለት ነው። የጥንታዊ ስልጣኔ ፈርጧ ሐረር ጌይ ከሰው ስራሽ እስከ ተፈጥሮ የቱሪስት መዳረሻዎች ይዛ በአፍሪካም ብሎም በአለም አቀፍ ደረጃ ቀደምትና ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ ለመሆን እየሰራች ትገኛለች በብዙዎች ህያው ሙዚየም የሚል መጠሪያ የተቸራት ሐረር አሁንም ሁሉንም ኑና ጎብኝኝ ትላለች